హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం డిజిలాకర్ ద్వారా అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఏబిసి ఐడి కార్డ్ ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద టాపిక్ ఫస్ట్ ఏబిసి ఐడి కార్డ్ కావాలన్నా డిజిలాకర్ అకౌంట్ యాక్సెస్లో ఉండాలన్నా ఒక స్టూడెంట్కి కానీ ఒక క్యాండిడేట్కి కానీ కావాల్సిన ముఖ్యమైన ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఏంటంటే ఆధార్ కార్డ్ తన టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో దాంతో సింకరనైజ్ అవుతూ సేమ్ డీటెయిల్స్ ఆధార్లో కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆధార్కి లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ అనేది యాక్టివ్లో ఉండాలి అంటే దానికి వచ్చే ప్రతి ఓటీపీ యాక్సెస్ చేయగలగాలి అప్పుడైతేనే డిజిలాకర్ అకౌంట్ కానీ లేదా ఏబిసి ఐడి కార్డ్ కానీ జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాము ఫస్ట్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డిజిలాకర్ అని టైప్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇలా యాప్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది ఇన్స్టాల్ నొక్కండి డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఆల్రెడీ మీకు అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే సైన్ ఇన్ డీటెయిల్స్ ద్వారా సైన్ ఇన్ అవ్వండి లేక ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు ద డిజిలాకర్ క్రియేట్ ఏ న్యూ అకౌంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆధార్ డీటెయిల్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తున్నాము చూసి ఇవర్ లాంగ్వేజ్ అని వస్తుంది కంటిన్యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని కొట్టేసేయండి నెక్స్ట్ అని స్టెప్స్ అన్ని స్కిప్ చేయండి ఇప్పుడు ఇలా గెట్ స్టార్టెడ్ అని వస్తుంది గెట్ స్టార్టెడ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ యూ కెన్ సైన్ ఇన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ న్యూ యూజర్ యూ కెన్ క్రియేట్ అకౌంట్ ఐ ఆమ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ సో ఐ ఆమ్ సైనింగ్ ఇన్ దెర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్ టు సైన్ ఇన్ ఇన్ టు యువర్ డిజిలాకర్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ఐదర్ మొబైల్ ఆర్ ఆధార్ నెంబర్ ఆర్ యూజర్ నేమ్ If you know your username and familiar with your six digit security pin you can go with username and pin if you don't know or if you forget your username if you forget your login details then simply i recommend you to use aadhar number enter your aadhar number నెక్స్ట్ సిక్స్ డిజిట్ సెక్యూరిటీ పిన్ అనేది అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకొని ఉంటారు ఒకవేళ గుర్తుంటే ఆ సిక్స్ డిజిట్ పిన్ ఎంటర్ చేయండి లేదు అంటే ఫర్గెట్ సెక్యూరిటీ పిన్ నొక్కి రీసెట్ చేసుకోండి యూజింగ్ ఆధార్ ఓటీపీ నౌ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ద లాగిన్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ వన్స్ యు హ్యావ్ సైన్ ఇన్ ద యాప్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ నౌ ఇప్పుడు మనం ఏబిసి ఐడి కార్డ్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం కింద సర్చ్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సర్చ్ ఫర్ డాక్యుమెంట్స్ అనే బాక్స్ నొక్కండి అక్కడ ఏబిసి అని టైప్ చేయండి అలా టైప్ చేసిన వెంటనే ఏబిసి ఐడి కార్డ్ అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అని మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ నీ ఆధార్ డేటాతో సింక్రనైజ్ అయిపోయి నీ నేమ్ నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నీ జెండర్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సింప్లీ సెలెక్ట్ నన్ రెండిట్లో నన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ నన్ క్లిక్ ఆన్ గెట్ డాక్యుమెంట్ వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ డాక్యుమెంట్స్ అనే పేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ టాప్ ఏబిసి ఐడి కార్డ్ అని ఫస్ట్ లోనే మన ఏబిసి ఐడి కార్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకవేళ అలా డిస్ప్లే కాని పక్షంలో పైన టాప్ రైట్ కార్నర్ లో రిఫ్రెష్ ఆరో మార్క్ ఉంటుంది దాన్ని ఇంకోసారి రిఫ్రెష్ అని నొక్కిన తర్వాత ఆటోమేటికల్ ఏబిసి ఐడి కార్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి అక్కడ మన నేమ్ ఏబిసి ఐడి అని ఒక ట్వెల్వ్ డిజిట్ ఐడి అయితే మనకు వస్తుంది అదే మన అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఐడి కార్డ్ ఈ విధంగా మనం ఏబిసి ఐడి కార్డ్ అనేది డిజిలాకర్లో జనరేట్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ ఏబిసి ఐడి కార్డ్ ఎందుకు అంటే ఫర్ సపోజ్ నువ్వు ఒక ఎక్స్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుతున్నావు చదివిన తర్వాత వై అనే ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు సో ఈ ఏబిసి అనేది ఈ ఎక్స్ అండ్ వైకి గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్గా ఉండి ఈ స్టూడెంట్కి పలాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ని క్రెడిట్స్ వచ్చాయి సో ఇదని అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అని ఆ వై అనే ఇన్స్టిట్యూషన్కి ప్రూఫ్గా చూపించడానికి అనమాట ఓకేనా ఇందుకని ఏబిసి ఐడి అనేది ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్ అనే 
అతను క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో థ్యాంక్ యూ